السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں کڑھائی بنانا تو تقریباً سب کو ہی آتا ہے لیکن میں آج آپ کو لاہوری کڑھائی بنانا سکھاؤں گی لاہور میں جس طرح کڑھائی سرو کی جاتی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اور ویسے بھی کڑھائی بہت سارے اسٹائل میں کک کی جاتی ہے ہر شہر کا اپنا اپنا طریقہ ہے کڑھائی بنانے کا کراچی لاہور پشاور تو چلے شروع کرتے ہیں ریسیپی سب سے پہلے ایک پتیلی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے آئل ون کپ آئل لیا میں نے چاہیں تو گھی بھی لے سکتے ہیں گرم کر لیا دو میڈیم سائز کی چاپ کی ہوئی انین لی ہم نے اور اس کو ہم اب ہلکا ہلکا سا گولڈن کر لیں گے جب ایجز اس کے گولڈن ہو جائیں گے تو اس میں میں شامل کر دوں گی ون کے جی چکن ود بون چکن آپ نے کڑھائی کٹ لینا ہے اور اس کو دھو لینا ہے پانی میں بھگو کے سرکے میں ڈال دیں تو یہ بہت جوسی اور فریش رہتی ہے تو یہ دیکھیں جب چکن پہ اس طریقے سے وائٹ وائٹ کلر آ جائے تو پھر میں اس میں شامل کر دوں گی لہسن ادرک کا پیسٹ یہ فرائی ہو چکی اب اس میں ہم نے ٹو ٹیبل اسپون بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا اور اب میں اس کو سوتے کر لوں گی تاکہ جو اسمیل ہے چکن کی وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے چھ سے سات درمیانے سائز کے ٹماٹر اور اب اس کو بھی ہم تھوڑا مکس کر لیں گے اب بس اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے ٹین منٹس کے لیے میڈیم فلیم پہ تاکہ ٹماٹر نرم ہو جائیں تو یہ دیکھیے ہمارے جو ٹماٹر ہیں وہ بالکل نرم ہو چکے ہیں اس کو ہم نے اس طریقے سے تھوڑا بھون لیا یہ دیکھیں اور اس کے چھلکے آپ چاہیں تو ریموو کر دیں اب اس اسٹیج پہ میں اس میں ایڈ کروں گی ریڈ چلی پاؤڈر ون ٹی اسپون ٹرمیرک پاؤڈر ہاف ٹی اسپون چلی فلیکس ون ٹی اسپون اب ہم اس کو ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے اچھی طریقے سے بھون لیں گے تاکہ جو ہماری چکن ہے وہ بھی نہ ٹوٹے اور اب اس میں سالٹ ایڈ کریں گے سالٹ ٹو ٹیسٹ آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں میں بھون رہی ہوں تاکہ ٹماٹر بالکل اس میں میش ہو جائیں مسالہ تیار کرتے ہیں ٹو ٹی اسپون کورینڈر سیڈ یعنی صابت دھنیا کالی مرچیں ون ٹی اسپون اس کے علاوہ زیرا ون ٹی اسپون یہ ہم نے چکن کڑھائی کے لیے مسالہ تیار کرنا ہے اس کو روسٹ کر کے گرائنڈ کر لیجیے در درا پیسنا ہے بالکل باریک نہیں کیجیے گا ٹھیک ہے اور اب ہم چکن چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چکن جو ہے کچھ اس طریقے سے ریڈی ہوئی ہے اس کو آئل بھی اوپر نظر آ رہا ہے تقریباً ٹماٹر بھی جو ہیں وہ بالکل بھن چکے ہیں مسالہ بالکل خوبصورت سا ریڈی ہو گیا ہے اور بہت مزے کی لگ رہی اسی میں جو ہے نا ٹماٹر کے پانی میں چکن گل چکی ہوتی ہے ہمیں زیادہ ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں اب جو مسالہ ہم نے پیسا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی ڈال کے ایک دو منٹ کے لیے بھون لوں گی اس مسالے کی خوشبو اتنی زبردست آ رہی ہے اس سے اتنا فریش ٹیسٹ آئے گا اور بالکل مزیدار سی کڑھائی ہماری تیار ہوگی اور اب میں اس میں جولین کٹ کی ہوئی ادرک ایڈ کروں گی ادرک سے اس کا فلیور اور ہنینس ہوگا اور گرین چلیز چھ سے سات آپ ڈال دیجیے یہ بھی ڈال کے آپ نے بھوننا ہے کیونکہ گرین چلیز اکثر کڑھائی میں جو ہے وہ اوپر کھڑی کھڑی نظر آتی ہیں لیکن اس طریقے سے آپ ڈال کے بھونیں گے تو وہ سافٹ ہو جائیں گی اور جنہیں تھوڑا اسپائسی کھانا ہے تو وہ آرام سے کھا سکتے ہیں اب میں نے اس میں ٹو ہنڈریڈ ایم ایل واٹر ایڈ کرا کیونکہ کڑھائی میں تھوڑی گریوی اچھی لگتی ہے اور اب میں اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے لو فلیم پہ کور کر کے رکھ دوں گی پانچ سے چھ منٹ بعد ہم نے چیک کیا اور یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی کڑھائی بالکل ریڈی ہو گئی ہے کتنا خوبصورت اس کا لک آیا ہے کتنی مزیدار یہ لگ رہی ہے اور بہت ڈفرینٹ بنی ہے جو نارملی آپ لوگ کڑھائی کھاتے ہیں یہ اس سے بالکل الگ ہے اس میں آپ کو گریوی بھی ملے گی مسالہ بھی ملے گا تو اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں میری یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا اتنا مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوگا اور بہت ڈفرینٹ لگے گی ویسے تو آپ کڑھائی بہت دفعہ ٹرائی کر چکے ہوں گے لیکن یہ ریسیپی تھوڑی الگ ہے تو اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا کامنٹ کیجیے گا شیئر کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں